夫人的病也真是奇怪，卑职行医多年，不知道到底是怎么回事。想来是路上中暑了，吃几副药就会好的。方子已经开了，吃几副药试试吧。好，你下去吧。是。娘，放心吧，不会有事的。姐姐，姐姐。姐姐好些了吗？好是好些了，就是身上没力气。你先静养几天，马上就会好的。嗯、夫人，皇上来了。哟，看皇上火烧火燎的，看把你急的。朕听说夫人病了，过来看看。啊，来，怎么样，好些了吗？谢皇上，臣妾已经好多了。啊那就好，那就好啊！太子殿下驾到。红，红儿听说娘生病了。红儿，娘，你怎么病了？没什么事吧？红儿来看娘，娘就好多了。红儿心里都急坏了。娘，让红儿来侍候您吧。红儿真孝顺啊。娘，你都出汗了，让红儿帮你扇扇扇子吧。不用了，娘，谢谢你。红儿孝顺娘是应该的。娘，你想吃什么？我给你掬一扇风说去。不用了，娘什么都不想吃。红儿，娘有点渴了，替娘去倒点水。哎，来来来，朕来，朕来。皇上。怎么能烦劳皇上替臣妾倒水呢？哎，只要夫人的病能好起来，朕呐、啊、就放心了。来来来，啊，父皇喝。来，娘，快喝吧。好点了吧？嗯。给，夫人，再喝点吧。我亲眼目睹我生命中最爱的两个男人围着另一个女人转，而且这个女人还是我的亲姐姐。我有一种被抛弃的恐惧。在感业寺，我还有皇上的爱可以期待，可眼下，连亲生儿子都离我而去。别伤心了，韩国夫人在感业寺喝了住持的凉茶，胎儿必定保不住。到那时候，皇上就不会再喜欢她了。不不不，我原先也是这么想。我以为没有了孩子，他就完了。但刚才我看见皇上和红儿都围着他的身边转，我就明白了。我的丈夫和儿子都被我的姐姐夺走了呀！你娘这么伤心，奴婢心里也不好受。要不再想想别的法子？她是我的亲姐姐，我还能要她的命吗？那娘娘你，我想过了，要夺回皇上的心，就只有对我姐姐好。算了。我只有祈求老天爷保住姐姐肚子里的孩子，这样说不定皇上就可以回心转意了。没想到娘娘把皇上看得这么重，只愿自己受委屈、受煎熬啊！冬梅，一个女人最重要的就是丈夫和孩子，无论这个女人如何了不起。女人，终归是女人呢
。娘娘，奴婢懂了，奴婢一定替娘娘夺回皇上和太子。你什么意思？奴婢知道娘娘下不了手，奴婢恳请娘娘准许奴婢去办。冬梅，你在说什么？娘娘别迟疑了，这是一了百了。要不，感业寺里让韩国夫人吃下打胎药的事。如果要是让皇上知道了，娘娘可是自身难保啊！娘娘比奴婢的亲人还亲，娘娘放心，奴婢全力承担。别说了，你马上去找崔太医吧。是，奴婢这就去。请进，崔太医。哎呀，是冬梅姑娘啊，难得难得呀！是难得，我是无事不登三宝殿呐。姑娘是娘娘身边的人，不管什么事，只要是卑职能做到的，姑娘，您请吩咐吧。崔太医，皇后娘娘待你怎么样啊？那还用说呀？皇后娘娘，是卑职的救命恩人呐、啊！现在皇后有难，是太医该报恩的时候了。哎，姑娘，你说卑职该怎么做？留着韩国夫人，就没有皇后的好日子。你是太医，你知道该怎么做？这要卑职，杀掉韩国夫人。卑职不敢呢、啊，谁让你去杀人了？崔太医，你这么高明的医术，难道想不出别的什么办法吗？那有什么办法呀？让韩国夫人永远躺在病榻上，这样皇上就不会喜欢她了。这。嗯，办法倒是有一个，不过这个办法太狠毒了。这个你别管，出了什么事就算在我的头上。崔太医，皇后娘娘乃……请姑娘放心，卑职绝不辜负皇后娘娘对我的恩情啊！冬梅姐，阿宝，你找我有事儿啊？这你拿去。这是什么？你去把它下在韩国夫人的药里。冬梅姐，是，是娘娘要毒死韩国夫人？这个你别问了，按我说的去做。可是，要是韩国夫人她，她死了，皇上会把奴才千刀万剐的呀？他不会死的，只是会做噩梦。这不是毒药。这不是毒药，是迷幻药。迷幻药？嗯，这是我从崔太医那儿弄来的。阿宝，今天晚上全靠你了。冬梅姐，你告诉我，这不会是你的主意吧？这就是我的主意。娘娘对我们那么好，平时我们常说要抱她娘娘。现在娘娘那么难过，我们难道不应该替她做点什么吗？那好吧，我听你的，冬梅姐。嗯，我们帮娘娘夺回皇上，不光是皇上整个人，还有皇上的心。好，放心吧，我这就去。嗯、夫人的药都熬好了。好了。好，那你给我。我给夫人送去。好。阿宝，药好了吗？啊，好了，奴才这就拿进去。明月小姐，夫人的药来了，快给夫人服用吧。娘，喝药。
掉了。皇上，媚娘，你又在念经了。是啊，媚娘在为姐姐祈福，希望姐姐能够平平安安的、顺顺利利把皇子生下来。媚娘，让朕跟你一起祈福吧。好呀。起来吧，皇上这么关心姐姐，媚娘好感动啊！是媚娘的心意让朕感动，媚娘，朕让你受委屈了。皇上这是说什么话呀？好像媚娘在吃姐姐的醋。啊，不不不，媚娘是全天下最善良、最大度的皇后，朕才感激你呢。皇上就别夸媚娘了。来，皇上来看看，媚娘都准备了些什么？皇上，你看这是什么？媚娘，你这是？这是媚娘为皇上的皇子准备的衣物，皇上喜欢吗？好可爱呀、啊！媚娘，真没想到，你想的这么周到啊！媚娘是皇后，姐姐生的皇子也是媚娘的孩子啊。那是，那是啊。<笑>所以，皇上所有的孩子，都是媚娘的孩子。媚娘，你这么仁慈，朕有福了。是媚娘托了皇上的福。媚娘愿一生一世，报答皇上。媚娘，你永远是朕的媚娘。哪来的？
，是，快请皇上，是，快呀、啊！天哪！娘，娘，我的皇儿没了！皇上，媚娘好吗？好，好。朕的媚娘是天下最好的女人，也是朕最好的皇后。皇上嘴甜，心软，只怕跟姐姐也这么说吧。朕，真是太寂寞了。其实。朕最爱最爱，还是媚娘你呀、啊。皇上，皇后，不好吧？谁呀、啊？好像是芈月。这么晚了，什么事啊？皇上，皇后，我娘她……啊？夫人她怎么了？她肚子疼，流了好多血。啊！姐姐，姐姐，出什么事了？啊？姐姐，夫人。朕和皇后来看你了，姐姐，姐姐，姐姐，夫人，夫人，你们，夫人，你怎么了？像中邪了，他刚才发疯了，差点把皇上的脸都抓破了。夫人的病很奇怪，啊，好像是受了什么刺激啊。那夫人肚子里的孩子，孩子没有了，没了，没了。皇上、皇后，快救救我娘！太医，你快想想办法呀！是，卑职，这就给夫人下针。姐姐，娘醒了，你醒了，你怎么样了？好些了吗？啊，夫人。
怎么连媚娘都不认得了呀，夫人？会这样，夫人疯了，朕的皇儿也没了。皇上别难过，姐姐会好起来的。朕的皇儿没了，朕痛心呐、啊。媚娘也痛心，媚娘替皇上难过。朕就是想不明白，这皇宫里是不是又闹鬼了？皇上别胡思乱想了。媚娘说句不该说的话，皇上想听吗？说吧。皇上对姐姐这么好，可惜姐姐她没有这个福分，皇上就别难过了。可朕这心里，心里很乱，很乱啊！有媚娘陪着皇上，皇上会快活起来的。媚娘，有媚娘陪在朕的身边，就是天塌下来，朕也不怕了。<笑>天是不会塌下来的，皇上，就让这件事情过去吧。朕的头又疼了，啊！朕要歇一歇了。好好好，皇上赶快歇着吧，媚娘就在你身边陪伴着。啊，来，娘，娘。会变成这样，你让女儿怎么办呢？哦，娘，娘，你说话呀。已经起效果了，韩国夫人真像中了邪一样，皇上已经开始讨厌她了。嗯，哎，冬梅姐，我们的目的达到了，是不是就这样？不行，要让韩国夫人真的发疯，这样娘娘才能真的夺回皇上。可是，我有点怕。阿宝，这是最后一次，快去吧。那好吧。嗯。明月小姐，夫人的药好了。是，明月小姐。娘，喝药了真想明白了，你姐姐啊，她是没有那个福分呐、啊。皇上想明白就好了，皇上应该高兴起来。会的，朕会高兴起来的。姐姐为什么突然疯疯癫癫的？真奇怪啊。
他这是伤心过度啊！媚娘想再去看看姐姐，皇上也去吗？啊，不，媚娘啊，夫人现在这个样子，朕心里很难过、啊。也好，等姐姐过些日子好些了，皇上再去看她吧。哎呀，他现在……连媚娘你都认不出来了，也不知道到时候他还认不认得朕了。皇上先睡吧，媚娘再去看看姐姐。好吧。姐姐，你醒了，是你，是我，我是皇后娘娘，皇后，说的对，你是皇后，妹妹，你还认得我这个妹妹，很好。我不光认得你这个妹妹，我现在还明白，在感业寺是你，是你对我下的毒手，啊？是吗？是吗？你这个狼心狗肺的女人，你害死了我肚子里的孩子。那是皇上的骨肉啊！你现在还要害死我吗？皇上他是不会饶了你的。我不想看到你肚子里的孩子，因为皇上是属于我的。我不许你抢走他。不过你放心，我不会害死你。谁会相信你的话呢？你太狠毒了，姐姐。不是我狠毒，是你恩将仇报。你明明知道，是妹子九死一生才有了今天，才给你带来这么多荣华富贵。可是你，却偏偏要去勾引皇上，勾引你的亲妹夫。皇上是喜欢我的，喜欢我的。皇上他讨厌你，他不想要一个一心要掌控朝政的女人。我曾经告诉过你，我不是一个小气的女人。我能容旁人所不能容的事情，但是，我绝对不能容忍一个自己的亲姐姐，来害自己的亲妹妹。我没有害你，是你在害我，是你在害我。你没有害我吗？我马上让你见一个人，把他带进来。拜见皇后娘娘，平身吧。你是本后的救命恩人。这就是我生贤二的时候，请的那位接生婆。你还认得这个女人吧？名不认得。那你说说。在我生孩子的时候，他跟你说了些什么？他说不救娘娘，先救皇子。武媚娘，事情都过去那么多年了，你现在还要因为这件事情来报复我吗？你下去吧。谢皇后娘娘。你在那个时候就想害死我？你的心太狠了，我，我，我没有，我没有，我没有。现在
你勾引皇上，怀了孩子，还想把我废了？你一而再、再而三的要害死我，现在你有什么好说的？我，美娘，美娘，美娘，我求求你，我求求你，你饶了我吧！姐姐不敢了，姐姐再也不敢了。我会饶了你的，只要皇上和红儿的心都还能够回到我的身边。一个女人是绝不允许另外一个女人来抢走她的丈夫和孩子的。你都已经夺走了我的孩子，我不想跟你算这细账，我们就算扯平了。你别恨我，我也不恨你。等你病好了，就出宫去吧。你要赶我出宫？美娘，美娘，你不能让我走，你不能赶我走啊！姐姐错了，姐姐再也不敢了。皇上不会再来看你了，谁都知道你疯了。我没有疯，我没有疯，我只是太伤心了，美娘，美娘，滚开！你回家去伤心吧。我和皇上都不想再看到你，留下你一条活命已经够不错的了，你知足吧。明月，皇上，找到了吗？还没有啊。明月，别着急，会找到的啊。我不要你管，我自己会找。你，娘，娘，你在哪儿啊？娘，娘。
死。慢着点啊！你慢着，慢着点，皇上。怎么样？找，找到没有？皇上，啊、皇上，他他怎么样？他他他,他死了！啊！不，朕要看看，朕要进去看看。快快抬过来！让朕看看。夫人。夫人，不，这不是他，这不是他，这不是他，这皇上，这不是他，这不是他。刘公公，赶快扶着皇上下去。皇上，这不是他，这不是他。姐姐，对不起，姐姐，你怎么这样就去了呢？啊！你怎么这样就走了呢，姐姐？冬梅姐，干什么呀？韩国夫人死了，她是吃了我们下的迷幻药死的。啊、那那她是我们害死的？不是我们想杀她，是她自己命不好。说实话，我本来没想让她死，只想让她疯疯癫癫的，让皇上讨厌她。人已经死了，要是让皇上和皇后娘娘知道是我们害的，你们得砍头啊！所以这事千万不能说，只能你知我知。我明白了，明白了，你知我知。死了。死了，父皇。不过就是换了风寒，他怎么会死呢？红儿，有些事你不会懂的。红儿懂，父皇最喜欢的女人其实是娘。你胡说！你父皇最爱的是你母后，父皇。你就别骗自己了，娘说不定就是让母后给害的。不，不，不可能！你母后待夫人可好了，他们是亲姐妹啊。前些天，你母后还带着你娘去感业寺烧香祈福呢。红儿也不肯相信，也不敢相信。可红儿的脑子里就是有这样的想法。红儿。你是太子啊，你不能这样怀疑你母后啊。可
可娘对我比亲生的都亲。父皇，红儿不能让娘死的这么不明不白呀、啊！红儿要替他讨回公道。红儿，你要干什么？啊？你这是要去杀你亲娘吗？快把剑收起来！红儿要为娘讨个公道。如果是母后干的，红儿绝不放过他。不，爸，爸，红儿，你是太子啊，你也要杀人了。好，好，你杀吧，都杀光了好，这一家子全杀光了好。父皇，父皇。红儿，求你了，娘是怎么死的？你一定要查一查呀！红儿，求你了。红儿，红儿，是崔太医给夫人看的病啊！你快去，快传崔太医去查个明白。父皇，红儿现在就去，我现在就去。韩国夫人死了，皇上必定怪罪于我呀！我没想害死韩国夫人，可她还是死了。我崔鹤一就是罪魁祸首啊！我的命是皇后娘娘救的，我不能连累了皇后娘娘啊！罢了，自己了断。太可怜了，年轻轻的就去了。姐姐，妹子好伤心呐、啊。崔太医死了，为什么？皇上是在问媚娘吗？是的。朕是要问你，崔太医为什么要自杀？是他替夫人看的病，开的药，可……皇上是怀疑崔太医害死了姐姐吗？朕不知道，朕只是觉得夫人的死太可疑了。我明白了。皇上是在怀疑我。不，朕可没这么说，是媚娘你自己这么说的。皇上，你怎么能动这么可怕的念头呢？她是媚娘的姐姐呀，媚娘贵为皇后，怎么会去杀死自己的亲姐姐呢？朕现在心里很乱。这这这真不知道怎么会这样。红儿有多伤心，你知道吗？朕从来没见过她这么悲痛。这么说，红儿也怀疑臣妾杀死了姐姐，是吗？红儿是夫人一手带大的，跟亲娘一样亲。朕实在不忍心看到她这么的伤心欲绝啊。
。好，既然你们父子俩都怀疑是我杀死了我姐姐，那就把陈谦杀了吧。皇上，皇上，你下旨呀、啊！你下旨啊！媚娘，别别别别，别逼朕，别逼朕呐、啊！不是媚娘逼皇上，是皇上逼媚娘。这些年来，媚娘与皇上生死相依，患难与共。皇上能有今天，是媚娘多少次以命相搏才换来的。现在皇上坐稳了皇位，有了天下，就把媚娘给忘了，把心都放在姐姐身上。媚娘心里难过啊。可是媚娘怨过皇上吗？没有，没有。皇上对媚娘是有誓言的。皇上背叛了自己的誓言，媚娘责问过皇上吗？相反，姐姐怀了皇上的骨肉，媚娘替皇上高兴。对姐姐关怀备至，媚娘这个皇后，有哪一点做的不对了？媚娘的苦处又去跟谁说呀？媚娘，委屈你，是朕不对，朕不该怀疑你的。说实话，媚娘并不是没有嫉妒，因为媚娘爱皇上。我都爱疯了，真的爱疯了！皇上，皇上是媚娘的，媚娘不能没有皇上啊！媚娘，媚娘，媚娘，你的心意朕明白，朕对不起你，朕再也不会让你伤心了。媚娘，谢皇上恩宠。媚娘有个请求，想请皇上恩准。媚娘，你说吧，你有什么请求，朕都答应你。姐姐命苦，这么年轻就去了，留下一双儿女。这个朕想过了，明月这孩子孤苦伶仃的，就让他留在宫里吧。好，媚娘一定会把明月当成自己的亲生女儿的。媚娘，你能这么想，朕就放心了。媚娘，想请皇上厚葬姐姐，大朝三天，以示哀悼吧。好，好，朕准你所奏，为韩国夫人大朝三天。谢谢皇上，谢谢皇上。娘死前没留下什么话吗？有，娘跟我说过一句话。什么话？快告诉我！我现在不能告诉你。为什么？爹早就死了，现在娘也死了。哥，你是我们贺兰家唯一的希望，我不能怕你也毁了。明月。怎么你越说我越糊涂啊？我告诉你，娘是被人害死的。什么？被人害死的？是谁害死娘的？这个人我不能说。不行，你得告诉我，我要替娘报仇。你报不了的，哥。娘跟我说过，你是个风流公子，只知道吃喝玩乐。而且你根本不可能待在宫里啊！芈月，你也太小看你哥了。此仇不报，我还是娘的儿子吗？替娘报仇，有我。皇上已经下旨让我留在宫里，我会等到替娘报仇的一天
。丽人，没想到你小小年纪，却又如此心机。好，哥听你的，但你要答应哥，你以后一定要告诉哥，是谁杀了娘。到时候我会告诉你的。现在你什么都不需要知道，你只需要常常来宫里看我。你答应我。嗯，哥答应你。哥，明月，你自己要好好保重啊，明月。从现在起，你就是我唯一的亲人了。嗯，我知道，明月。皇上辛苦，奴家特地给皇上发了碗汤补补身子。这些事情让御膳房去做就是了，何必劳苦夫人呢？赵姨娘娘特地让奴家伺候皇上，怎敢偷懒吗皇上要出去啊！朕心里闷得慌，想到夫人的寝房去看看是人非啊！赵振怎么能不伤心呢夫夫人，夫人，朕对不起你，真太对不起你了。皇上还真是有情有义啊。皇上对娘情深异常，娘在天之灵也会感到安慰的。明月，替娘谢皇上了。明月，别多礼了，来，快起来，起来。谢皇上。明月，你放心，你娘虽然不在了，可是你姨娘会把你当亲女儿一样看待。以后，你就跟着你姨娘吧。怎么，你不愿意？不是我不愿意，只怕皇后娘娘容不下我。为什么？皇上，你想知道我娘是怎么死的吗？如果我告诉皇上，我娘是皇后娘娘害死的，皇上相信吗？明月，你你不能这么说，这。
这不可能的，你不要怀疑你姨娘啊。其实我知道皇上心里也有怀疑，只是没有证据。皇后娘娘是何等的手段，她怎么会留下证据呢？明月，朕不许你再这样说了，再也不许这样说了，知道吗？可是娘死的不明不白，我这个做女儿的，现在孤苦无依，我往后的日子要怎么过？明月。朕会对你好的，朕一定会对你好的。求皇上给小女子做主啊！明月，明月，朕现在就封你为魏国夫人，朕要对得起你娘。让你在宫里尊享荣华富贵，谢皇上隆恩。可是皇后娘娘那儿能答应吗？起来，起来，明月，朕现在就带你去见皇后。明月，恭喜你呀、啊！皇上封你为魏国夫人，这是你的福气啊！那都是皇后娘娘心疼明月。明月谢娘娘了，以后还是叫姨娘吧，都是自家人，不要弄得太生分了。是，明月听姨娘的。啊，是是是啊，媚娘啊，朕看，就让明月住在夫人的寝房吧，这样跟你也亲近些。啊，媚娘正好跟皇上想到一块儿去了，就这么办吧。啊，那以后就让明月尽心尽意的伺候姨娘吧。好，好，好，太好了，这样。朕就放心了，皇上，以后明月也会常去看皇上的。好啊，明月，受到什么委屈，有什么事情，尽管跟朕说啊。谢谢皇上。也许对姐姐的死，我心里有愧。我知道明月恨我，但我没在意。我答应皇上把她留在我身边。我太自信了，太轻视眼前这个女孩子。她才十五岁。但他的心机和手段，远比他娘要厉害得多殿下不成吗？成成，明月，哦不，现在是魏国夫人了，来里面请。不许你这样叫我。那叫你什么？嗯，我是你姐，我们是一起吃娘的奶长大的。明月姐，你就跟我的亲姐姐一样了。娘死的不明不白，我心里就是放不下，来跟殿下说说话。我也有所怀疑，崔太医到底用的是什么药呢？让娘突然精神失常。可惜呀、啊，崔太医已经自杀了，现在什么证据都没有了。娘肚子里的孩子没了，那是皇上的骨肉啊，娘受了刺激，那是一定的。哦、对了。娘死之前一直喊着有鬼有鬼啊，这事儿也挺奇怪的。我怀疑，娘的死肯定有蹊跷、嗯。什么蹊跷？殿下，如果我怀疑这事跟你母后有关，你会相信吗？我不知道该不该相信，我也责问过父皇，可父皇说。母后是真心待娘好，你和皇上都被你母后给骗了，是吗？我现在告诉你。
娘临死的时候，跟我说过一句话。啊，他说什么？他说，是五媚娘杀了娘肚里的皇儿，也是他杀了娘。不，不会是这样的，不会是这样的。太子殿下，你为什么不相信我？也许，是娘受的刺激太深了。母后，就是再狠心。也不会把他肚子里的孩子给杀了，那可是父皇的骨肉啊！再说，母后已经是皇后了，她生了我们兄妹五个，没有必要下着如此的狠手啊！你母后是个非同寻常的女人，她什么事情都做得出来。不，母后是深爱着父皇的，她绝对不会这么做的，绝对不会。殿下，你太幼稚了。啊，女人，你别怪我。我知道。她毕竟是你的母后，但是娘对你比亲儿子还要亲，我都怀疑你会不会就是娘生的。连你也这么说？殿下自己去想想吧，我走哦，红儿来了，红儿，红儿，你怎么了？红儿有事要问母后。啊，奴才告诉你。啊，红儿，来，坐下来说。母后，红儿就想问一句。红儿到底是母后生的还是娘生的？红儿，你怎么问起这个来了？请母后回答红儿。傻孩子，你当然是母后生的。那娘呢？为什么红儿听宫里的人说，红儿是娘生的？怎么，红儿，你不相信母后说的话吗？请母后先告诉红儿。那好，母后就告诉你，母后是在感业寺生的你。当时母后九死一生，就把你抱给我的姐姐韩国夫人喂养，她实际上是你的奶妈。不，不，她比母后你更爱红儿。红儿，你就是这样看你母后的吗？你觉得母后不爱你？没错。你最爱的是权力，是朝政，是跟父皇一起掌控天下。你心里哪会有红儿啊？你怎么说出这种话？你要知道，母后为了能让你成为太子，都做了些什么？知道，红儿什么都知道。母后，你把太子废了，变为梁王，现在梁王也做不成了，变为了庶人。钟哥哥都疯了。疯了呀！他毕竟是父皇的长子啊，红儿，你真是长大了，翅膀长硬了。红儿把这些话憋在心里好久了，红儿不能不说。母后，娘可是你的亲姐姐，父皇就算是喜欢她，你也不能连她。看你！来人！奴才在，把这个不孝之子拿下。行杖伺候，娘娘，听见没有？拉下去，拉下去。殿下
儿啊，打在你身上，疼在母后心里。再受点委屈吧。殿下，太子殿下。娘娘快把太子殿下给打死了！他，他为什么要打太子啊？奴才听说是太子殿下责备了皇后娘娘几句，皇后娘娘大怒，动了刑杖。哎呀，这孩子，他怎么能冲撞他母后呢？哎呀，皇上，太子殿下就要没命了呀！啊，走走走走，啊，朕这就过去。娘娘，娘娘，太子殿下被打昏过去了。啊！媚娘，你为什么要打红儿啊？红儿都晕过去了呀！皇上心疼，媚娘更心疼。那你还下这样的狠手？红儿才多大呀？不管她多大，她是太子，太子犯上，媚娘就得管教她。哎，你们还愣着干什么呀？还不把太子送回宫去，叫太医给她治伤啊？是，奴才这就去。皇上，嗯，媚娘教训红儿，实在是万不得已呀、啊。现在，什么都由着你，连红儿都快被打死了，这还有什么可说的？皇上，殿下，你有没有好一点啊？哎，别，疼死了。他怎么就这么狠心呢？下得了这样的毒手？没事，他还没把我打死。现在你相信，你不是他亲生的了吧？都说虎毒不食子，哪有亲生母亲这样毒打自己孩子的？我不知道，我不知道。殿下，你应该知道，而且你还要防着他，他是什么事情都做得出来的。我为什么要胜在皇家？我为什么是太子？你应该说，你为什么有这样一位心狠手辣的母后？哎，不，芈月姐，芈月姐，你别再说了，我心里难受。我真希望我就是一介平民，我什么都不是，那就没有痛苦，没有烦恼了。殿下，你要坚强。你要记住，娘希望你将来是个了不起的君王。我辜负了娘的期望了，我真没用了。殿下，你不要灰心，会有那一天的。皇后娘娘驾到！他来了。芈月替太子殿下恭迎皇后娘娘。啊，芈月也在这里啊。芈月是来看太子殿下的，娘娘来了。明月就先告退了。好吧，你先去吧。嗯。红儿，红儿，红儿。你还在生母后的气吗？好了，别生母后的气了，啊
，疼吗？不疼。你这孩子就是个倔脾气，打死你也不会吭一声啊。那你就把红儿打死好了。你是母后的心头肉，母后能打死你吗？来。母后替你换药，红儿，红儿，你别记恨母后好吗？打在你身上。疼在母后心里，你别记恨母后，母后都是为了你好。你是大唐的太子，母后把全部的希望都寄托在你的身上。当年母后在范耶斯生下了你。那是九死一生啊，红儿，你要体谅母后的苦心。母后最爱的孩子，就是你呀、啊。好吗？你父皇龙体欠安，朝廷大事都压在你母后身上，母后太难了。你以后要听母后的话，好不好？嗯，母后，红儿以后再也不惹你生气了。皇上、太子都跟皇后闹翻了，上官大人，这可是个机会呀、啊！皇后太过嚣张了，韩国夫人多半是她害死的。这次，她是搬起石头，砸自己的脚啊！韩国夫人之女，皇上封她为魏国夫人。这个小女孩对皇后必有冤仇，后宫恐怕还有好戏呀。嗯，我们要利用这个，激起皇上和太子对皇后的不满，让皇上和太子联手来对付她。上官大人是太子的先生，您就先给太子吹吹风吧。嗯，明日太子，请我到东宫讲课。我正好借机行事。微臣见过殿下，先生来了。殿下伤势未愈，就要微臣来讲课，微臣敬佩的很呐。学生有几个疑问要跟先生讨教一下，来，里面请。先生，学生这些天养伤在家，重读了一下《礼经》，颇有一番心得呀、啊。哦，殿下最有心得的是哪几句？啊，这里，《礼经》云：“天子礼阳道，后礼阴德。”学生理解，地与后就好比日与月，阳与阴各有所主。殿下说得好。内外和顺，阴阳协调，国家才能治理。阴阳之道，乃是天理啊！哎，先生为何叹息？可惜呀，现在大唐的天下是阴盛阳衰，皇后与皇上争辉，上逆天理，下为民心的。先生所言甚是。学生也有此忧虑。皇后虽是学生的母亲
，但他确实有擅权之嫌，凌驾于父皇之上。是啊，长此下去，大唐天下只怕不姓李了。先生，有这么严重吗？皇上龙体欠安，以微臣之见。太子殿下当及早参与朝政，防患于未然呐、啊。学生也有此意，只是，只是不知该如何有所作为啊。先生可有良策？当下朝廷，朝政大权为何掌控在皇后手里？是因为中书省、门下省都是皇后的人。哼，李义父、许敬宗。这两个小人，学生最是看不惯了。太子要想助皇上夺回朝政大权，必先除去这两个人。微臣听说李义父作恶多端，民愤极大。太子，可先向皇上进谏。这个主意好。先搬到李义府，敲山震虎。让众大臣清醒清醒，皇上，太子殿下的伤恢复得很快，已经可以下地行走了。啊，哈哈哈哈，好，好。红儿到底年轻啊，恢复得真快啊。皇后娘娘下手也太狠了，太子殿下要是有个三长两，皇后对这件事也是很后悔的，亲自去给红儿换药，红儿才好得这么快。那是那是，皇后娘娘这是安危病失啊！走，陪朕看看红儿去。是，天子礼阳道，后礼阴德。红儿，红儿，父皇来了啊！红儿有事迎候。哎，红儿，伤还没好透，就别行礼了。父皇这么关心红儿，红儿感动万分呢。你别怨恨你母后了，她也是为你好。红儿绝不敢怨恨母后，只是心里替父皇焦急呀、啊。为什么？父皇，您是天子，现在跟母后平起平坐，红红儿觉得有违祖制。红儿，怎么突然跟朕说起这些了？这些天，红儿想了许多。娘的死，还有昨天上官大人说的话。上官大人说什么了？父皇，《礼经》上有句话：“天子礼阳道，后礼阴德。”现在母后凌驾于父皇之上。上逆天意，下为民心呐！你母后理政，是朕允许的。只是，他现在做的太过，朕心里也很不安呀。父皇，再这样下去，恐怕大唐就不再姓李了。那红儿，你想要朕怎么做？红儿希望父皇做一个皇权在握的皇上，而不是让母后牵着鼻子走。啊，朕也这么想过。可如今，你母后羽翼丰满了，朕的话在大臣当中，恐怕这个好办。先拿李义府开刀，此人阴险狡诈，胡作非为，朕可借机除掉他。红儿，你告诉朕，你都听到什么了？李义府贪污受贿，卖官鬻爵，抢占良田，夺人奴婢，简直无恶不作。好。朕就先警告他一下，看看他怎么对待朕。臣李义府叩见皇上，皇上万岁万岁万万岁！平身吧，谢皇上。李爱卿啊，朕听说你闹得很不像话呀，贪污受贿，卖官鬻爵，抢占良田，夺人奴婢，你说？可有这些事？皇上，您这是听谁说的？李义府，你只需告诉朕有没有这些事
何必管是谁告诉朕的？难道朕还要向你禀报不成？嗯，这年头是什么人都有啊。皇上，臣很委屈。眼里还有朕吗？皇上，李大人仗着皇后娘娘撑腰，眼里自然没有皇上了。好，好，朕就让他猖狂去。朕非要给他点颜色瞧瞧不可。请问，我们给李大人送点点心。点心？嗯、啊？呃，这……兄弟，递点心意，啊，不成敬意啊！进去吧，走到尽头左拐就是我家老爷的小客厅，去那儿候着吧。嗯，好，多谢多谢。嗯。好东西，用它换一个县令，还是很值的。<笑>李大人，在下给李大人准备了几盒下酒菜，请李大人赏脸啊！啊，是长孙老弟呀、啊。什么好酒啊？拿出来让李某开开眼。是大人。请大人过目。嗯，在下听说李大人您的手里有几个官职？啊，这要是别人嘛，好说，六品以下的官职随便挑。可是你是长孙无忌的孙子，这要是让皇上皇后知道了，本官是要杀头的。在下知道李大人您法力无边，拜托拜托了。<笑>好说好说，那我就不客气了。你这点东西加起来也就值个五十万吧？啊？那李大人想要多少？<笑>七十万。长孙无忌的孙子。拿七十万买个六品官员，回长安居住，这够意思了啊！再说了，我一个人又做不了主，我还得给你去通融通融。这是在下祖上传下来的，是太宗皇帝所赐的。哦。太宗皇帝所赐，嗯，好东西，好东西，好好，成招成招，谢李大人，<笑>在下告辞，啊，不送不送啊，<笑>哎呀，真是好东西呀、啊，哎呀，老爷，啊，这些东西都是哪来的？<笑>哪儿来的？你老爷我挣来的，老爷，你还在卖官呢？你一个妇道人家，有你吃有你穿就行了，少管闲事。老爷，这是犯王法呀！老爷我读过的书比你认的字儿还多，少管。王法，哼，王法就装在你老爷我的心里，拿出来。就是王法，<笑>可你说过，皇上已经警告你了，你这样下去，会掉脑袋的。<笑>你家老爷这颗脑袋就在这儿，有皇后娘娘给我撑腰，谁来扳我的脑袋？他来呀！<笑>你就不怕皇上吗？怕皇上？现在的朝廷，是皇后娘娘的朝廷。老爷，我有恩于皇后，所以皇后
，也要让老爷我三分。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，下官这就办吧，去吧。就快到了，我们走前门进还是走后门进啊？老爷，我是秉公办案，为什么要偷偷摸摸走后门呢？走前门。啊，是是，那是，走前门喽。哎，你们要带我去哪儿啊？问那么多干嘛？走，夫人，快走。这怎么回事？灰夫人，这是老爷从狱里带回来的女犯。啊！老爷说要在府里审案。在府里审案？老爷的吩咐，小的不知道啊。你下去吧，把他安置在西厢房，仔细看管着。是夫人。唉。漂亮，真是漂亮！<笑>老爷，外边的女人到底怎么回事？啊，老爷，我今天在府里审案。我看老爷你是看上她了吧？<笑>你是色胆包天了你！夫人，你放心啊，我就算有别的女人。老爷，我还是不会亏待你的。<笑>你私自把犯人放出监狱，还带回家来，要是被人参上一本，轻则贬官，重则流放啊！别管，老爷，我还准备纳他为妾呢。你还打算把这么个不清不白的女人娶进门来？哎呀，我们真是有缘呐、啊！你说女监里的女犯那么多。如果没有缘，怎么偏偏让我碰上了呢？你要敢把这个女人弄进家里来，我就去告诉皇后娘娘。<笑>皇后娘娘，她在朝廷上还得仰仗你家老爷，她是不会管这事儿的。啊，说不定啊，要是皇后娘娘知道这事儿。你说他会不会送点贺礼过来呢？你气死我了！哼！哎呀，缘分呐！真是个小乖乖，老爷。如果我跟您说，我家那死鬼是我杀的，您信吗？哎呀，你为什么要杀他呀？因为那死鬼老打我。欢都喜欢不过来，怎么舍得打你呢？我杀了他，本来已经逃出去了，可那死鬼的兄弟们带人追了出来。哎呀，不哭不哭，老爷给你做主，不哭。是吗，老爷？那当然，老爷说话那是说一不二的。<笑>老爷说话算数。算数，算数，不然他们还是不会放过我的。放心，有老爷在，啊！啊！来来来，试试看，杀杀老爷试试看。真的？来，试试看嘛。
我怎么舍得啊？我喜欢，还喜欢不过来呢。<笑>我就知道你怎么杀得了人嘛。<笑>像你这样的女人，杀人还用刀吗？<笑>真是铁证如山呐、啊！<笑>爷爷，爷爷，今天怎么这么高兴啊？有一个叫李义府的大坏蛋，恶贯满盈，这下他跑不掉了。哦，婉儿明白了，爷爷是要弹劾这个坏蛋了。哎，婉儿真聪明。爷爷，我儿帮爷爷磨磨。嘿，好啊，好好好。哎，只可惜婉儿是个女孩子，要是个男孩，必定出将入相，为上官家光宗耀祖啊。婉儿虽是女儿身，皇后娘娘不也是女人吗？哦，婉儿志存高远，嘿嘿，好，爷爷欣慰的很呢、啊。爷爷，墨磨好了，快写奏折吧。好，好，好，好，爷爷这就写。这本奏折一上去，一场风雨就要来喽。皇后，微臣有事请奏。上官大人，请奏来。臣要参李义府一本。李义府身为朝廷重臣，他所做的事，朕也略有所闻。上官大人，奏来就是。李义府贪污受贿，卖官鬻爵，无所不为。前日皆受臣之机，向各级官员索要礼金，各官员聚其淫威，不敢不给。皇上、皇后娘娘，臣绝无索要礼金呐、啊！给臣送礼的那些人，那那那都是臣的旧友故交啊！李义福，现在不是你说话的时候，退下。李义福败坏朝纲，公开标价卖官，一个六品官，标价高达数十万。真有这等事？微臣所言句句属实。上官大人，你可有证据？有。长孙无忌的孙子长孙炎，本来被贬黔州，前些日子回到长安。恳求李义府给他安排个一官半职，李义府收了他七十万，让他做了一个六品的司金监之职。七十万，七十万，七十万！长孙无忌的孙子，你也敢安排官职？李义府，你这昏头了你！皇皇后娘娘，皇上，臣，臣不知道他是长孙无忌的孙子啊。一派胡言，给朕住嘴！李义府贪污受贿、卖官鬻爵的所有事实，都记在上面，请皇上、皇后明察。卿，还有事要奏吗？父皇，儿臣也参李义府一本。说吧，李义府还干了什么伤天害理的事？李义府所作所为令人发指
他强占明田，夺人妻女，致使民怨沸腾。他为祖上修坟，动用七个县的民工，劳民伤财，连县令都被累死了。李一福啊，李一福，你太无法无天了。还有，这些天，大理寺拘捕一个谋杀亲夫的妇人，叫淳于氏。李一福见她貌美，竟然不顾国法，私自将她带回府中，纳为小妾。这等无耻之徒，为我大唐社稷，还不将她拿下？是，皇后娘娘，救救微臣！皇后娘娘，救救微臣！活下去！臣对皇后忠心耿耿啊！押入狱中，严加审问。皇后娘娘，救微臣呐！皇后，皇后，皇后娘娘，退朝。是无法无天了。朕命你立即彻底查办李义福所有罪行。朕不信，还真治不了他。臣遵旨。此案查得要快，朕要你速战速决，明白吗？臣明白。不出三日，臣就会向皇上禀报结果。好，好啊。朕又一次要靠司空大人来一锤定音了。皇上放心，臣定不负皇上期望。好，好啊，娘娘，李义府的确有罪，也罪有应得。但是，他毕竟为皇后娘娘做事，对皇后娘娘也最为忠诚。万请娘娘开恩。救他一命，娘娘，请恕臣直言。皇上此番举动，实是对着娘娘而来。打压李义福，实际上就是打压忠于娘娘的这一大批大臣呢。哼，何止是皇上。只怕连太子殿下也巴不得你们这些人倒霉呢。皇后英明，皇上和太子殿下，还有上官仪等人联手，就忌惮皇后娘娘掌管朝政，要把娘娘您手中的大权给夺回去。皇上已命司空大人监审李义府一案，这一招是很高明的。难道皇后娘娘惧怕司空大人？司空大人铁面无私，全天下的人都知道。娘娘，臣与李大人紧跟娘娘，同气相连，一荣俱荣，一损俱损，望娘娘速下决断，迫使皇上收回成命，救出李大人。臣恳求皇后娘娘了，娘娘，如不救李大人等人，皇上马上就要将臣等都拿下了。起来吧。谢皇后娘娘隆恩。娘娘。您答应救李大人了？不，我救不了他。李义府的所作所为，实在令天下人切齿。就凭他做的那些事，一剑就可以定他死罪，还是让皇上
以国法论处吧。娘娘，您这是……别说了，李义府的案子本后是不会插手的，以后你也别在本后面前进言了。曲大人，在，你也好自为之吧。是，退下。臣告退。我不是不想救李义府，他毕竟是拥戴我登上后位的第一功臣。但这一次，内有皇上和太子联手，外有上官仪等大臣呼应。我一旦站出来对李义府施以援手，必定引火烧身。我唯一的办法就是忍。中不中？啊！中不中？哎呦！哎呀！哎呀！还是不招是吧？哎呀，司空大人，我是冤枉的呀！哎呀！你是不见棺材不落泪是吧？啊！给他松绑，拉出去上刑场。是，别别别别别别，别别别别别，哎呦，我招我招我招，我招四空大人，我招啊，哎呦，哎呦，陆口供，说，哎呦，皇上，李义府全都招了，所犯之罪全都属实，很好。司空大人又为朕立了一大功啊！皇上过奖，老臣不过是遵旨办事。啊，司空大人辛苦了，快回去歇歇吧。谢皇上。哎，好，哈哈哈哈哈哈，啊，父皇这么高兴，是不是有什么喜事啊？红儿，你猜猜，莫非李义府他招了？正是，李义府他全招了。司空大人把这案子办成铁案了。太好了，太好了！<笑>父皇，这一仗我们胜了。<笑>看来啊，朕这个皇上还是说话管用的。<笑>哎，父皇，嗯，母后那边有什么反应？啊、哦，你母后从头至尾。对李义府这个案子，没有说一句劝阻的话。哦，他全凭朕处置。这，这可不像母后的性格呀。他对李义府极为看重，少了李义府，就等于少了母后的一条胳膊呀。红儿，也许朕和你，都误解你母后了。你母后，其实。并不是有意要培植自己的势力，把朝政大权独揽在手，他不过是想帮朕一把，他心里啊还是以社稷为重的。哎，母后的心思，孩儿实在看不懂。<笑>那就不要多想了啊，回头朕再把李义府的事跟他说说。对，至少要让母后明白，朝廷之上还是父皇您说了算。对，从明日起。朕相信，众大臣心里也该明白，虽然皇上和皇后一同理政，但皇上毕竟还是皇上。嗯，李义府已亲口招供，他所犯之罪俱是事实。此人目中无朕，无法无天，腐败堕落成这个样子，那是朕整治朝纲不严。现在，朕得整肃朝纲了。朕要教诫列位大臣们，不要以为自己身后有什么靠山倚仗权势，就把朕的江山社稷当成你们的江山社稷了。以后，凡有胆敢违法乱纪者，不管他以前立过什么功，朕一律严惩，绝不姑息。吾皇万岁！
皇上终于出了这口恶气，李义父被流放惠州，其亲属也被流放到天南海北。皇上是存心让他这一家子终生不能见面。死在了偏远之地，但我没有忘记他。他的贬黜和死，让我明白，亲人间的生死搏杀，那才是最残酷的战争。娘娘，娘娘，娘娘，救微臣呐、啊！娘娘，娘娘，我可是您当上皇后的第一功臣呐！娘娘，你要不救微臣，微臣死不瞑目啊！娘娘，娘娘，你要救不了微臣，你也完了，完了，大家都完了！我没娘。把我的皇儿来，把我的皇儿还给我、啊！娘娘，娘娘，你怎么了？奴婢进来了。鬼，鬼呀、啊！娘娘做噩梦了。可怕，太可怕了！娘娘没事了，奴婢陪着娘娘呢。冬梅，快，快去把所有的窗户都关上，关严，别让人进来。是，怎么了？快去，快，把窗户关上，快。这几天皇后好些了吗？好些了，就是夜里还常做噩梦。看过太医了吗？看过了，太医说皇后娘娘是太过操劳了。那就让皇后多歇歇日子吧。朝廷上的事，她就不必多操心了。有朕呢。是皇上，奴婢这就回去跟皇后娘娘说。嗯。哎，皇上小心，您慢着点儿。啊，皇上何故叹气呀、啊？媚娘身体欠安，朕每日有批不完的奏折。真是无趣的很呐！啊，啊，嗯，是谁的笑声啊？哦，笑得这么动听。哦，禀皇上，好像是魏国夫人。朕会的，朕也会的。那皇上来荡秋千啊！好，你看我荡得高
小心了，皇上。哎呀，好奇呀、啊！认输了。皇上这么快就认输了？<笑>嗯，给你这个鬼精灵下棋啊，认就是不输也不行啊。<笑>我听说，男人是从不轻易认输的，更何况你还是个皇上。哎，朕这个皇上，很愿意输在你的手里。<笑>皇上跟魏国夫人在一起，多开心呐、啊！皇上，是这样吗？嗯，当然，当然，朕跟芈月在一起啊，自己都觉得年轻了许多呀、啊。那芈月以后就常来看皇上，皇上不会烦芈月吧？怎么会呢？不瞒你说，朕这几天心里烦闷得很，有芈月陪伴。朕是求之不得呀。那，来来来，把这棋排好啊。嗯。皇后噩梦不断，莫非是中了邪了？那是皇上冷落了他，我看他是忧虑成疾呀。是啊。这皇上好像喜欢上魏国夫人了。嗯，魏国夫人，就是武皇后的外甥女儿。对呀、啊，这个小女孩是个小妖精，跟她母亲一样，巴不得让皇上宠幸她呢。嗯，这么说来，武皇后在后宫又有对手了。正是，依我观察，这个魏国夫人年纪虽小，心眼不小，她接近皇上。似乎另有所图啊！哦，他图什么？难道是他母亲的死？他可能算在皇后头上了。我看他不会善罢甘休的。现在的机会太好了，皇上冷落了五皇后。如果迷恋上魏国夫人，我有个主意。王公公，请说。这皇后老做噩梦，那是她心里怕闹鬼。我们呢，偏偏让宫中闹起鬼来。宫中闹鬼？嗯，怎么个闹法？那是犯罪的事啊！上官大人真是读书人呐、啊！我们不必真的去闹鬼，我们只要散布谣言，让宫中人人都信以为真，然后再传言说，请道士进宫做法，必能驱鬼。你这是要引五皇后上当，把道士请进宫来做法？正是。不妥不妥，后宫严禁压圣之术，五皇后不是不知道。还有，五皇后绝不是寻常的女人，以她的聪明才智，她是不会干这种傻事的。哎，上官大人错了。这五皇后虽不是寻常女人，但她毕竟是女人，是女人就有这方面的弱点。再说了，她现在孤立无援，正是心里最空虚无助的时候。我相信她会上钩的。王公公说的有道理呀、啊，可是，是不是太那个了？哎，上官大人难道忘了？
太子是怎么被废为梁王，又被废为庶人的？我听说他现在已经疯了。他可是皇上的长子，也是你上官大人的学生啊！我对太子忠是很痛心呐、啊。我曾发过誓，一定要替他报仇。上官大人无毒不丈夫，要扳倒武皇后，千万不能心慈手软呐、啊。那好吧。你先在宫里散布谣传，让皇上对武皇后产生怀疑，到时候见机行事。就这么定了。这一次，我一定让武皇后尝尝厉害。上官大人告辞了。奇妙，哪来的鬼啊？真的有，不信你问紫燕姐。是的，是的，冬梅姐，宫里都在说闹鬼了，大家晚上都很怕，不敢一个人出门的。嗯、跟我去见娘娘。真的闹鬼了？你们都是听谁说的？病娘娘，宫里的人都在说，有人还看见了呢。是女鬼，有好几个呢，红头发，绿眼睛，好怕人呢。娘娘，娘娘。阿宝来了，阿宝，你是不是也看见鬼了？回娘娘的话，奴才没看见，只是听说有一个女鬼，长着猫脸，喵喵乱叫，见人就咬。难道是他？他怎么又来了？娘娘，还有一个女鬼，肚子下边流着血，眼睛里。也流着血，别说了，是奴才闭嘴。难怪我这几天老做噩梦，原来是又闹鬼了。娘娘得想个破解之法。是啊，娘娘，这宫中人心惶惶的，对娘娘您可不利呀、啊。此事我也觉得很蹊跷，会不会是有人在暗中捣鬼了？娘娘。奴才大胆说一句，这宫里的血气太重，死了这么多人，奴才听人说得请一个道士进宫来做法，把鬼给驱走啊！阿宝，你是不是不想活了？娘娘，你们都给我退下！是,是娘娘。娘娘，娘娘您太累了，该歇一歇。冬梅。你说，这到底是怎么回事啊？奴婢也不知道。我这心里也七上八下的，只怕是又要有灾祸了。娘娘，快别这么说，娘娘是大福之人。是啊，你不懂，我现在都快变成孤家寡人了。那奴婢就劝娘娘一句吧：宁可信其有，不可信其无。对，宁可信其有，不可信其无。德官，奴才在。我听说有个道士叫郭行真，很有法术。你替我去找他进宫吧。奴才明日就去。记住，这件事情不能让任何人知道。是，奴才明白。
道长。皇后娘娘，这宫里果然妖气很重啊！我只问你，你有办法驱鬼吗？贫道没这个本领，岂敢来娘娘面前找死？哦，那就请道长做法驱鬼吧，本后必有重赏。皇后娘娘，贫道有个请求。说，贫道需连续做法三天，在这三天三夜当中，请宫里只许娘娘陪着贫道，不许有别的人出入。这个恐怕不行，万一，万一皇上来找，怎么办？皇后娘娘，贫道不但要驱鬼，还要替娘娘念几道符咒。镇住那些妖孽，否则，只怕待贫道走后，他们还会出来作祟。那好吧，那就按郭道长所说的做吧。来来来，过来过来过来过来，过来，快点快点快点快点，都听好了，从今天起，任何人。不得进入皇后娘娘的寝宫。哎，德官公公，那皇上和太子殿下也不行吗？不行，你们几个给我轮流守着，有重要的事情马上进来通报。是，公公，是是公公。皇上哪儿不舒服了？朕这头痛病又犯了，眼睛也花了。啊，奴才替皇上揉揉。嗯。皇上怎么样？好些了吗？上疼得更厉害了。平时奴才替皇上揉揉，皇上就好些了。今儿个，朕这边看样子是好不了了。从前还有崔太医用金针替朕诊治，可现在崔太医死了，朕这病啊。恐怕无人能治了。皇上，有一句话，不知奴才该不该说？说给朕听听。奴才听说，皇后娘娘正在宫中行压圣之术。皇后娘娘她……胡说你！大胆奴才，竟然编排起皇后来了！奴才没胡说呀，奴才是听皇后娘娘那般的人说的。皇后娘娘从外边偷偷请了一个道长，叫叫郭行真。郭行真，这个人真挺有意思。你是说，皇后请他进宫了？据奴才所知，这个郭行真道长现在就在皇后娘娘的寝宫里。这还了得？皇后竟然把一个道长留在寝宫里了。奴才大胆再说一句：皇后娘娘请郭道长进宫行压圣之术，那是冲着皇上您来的呀。你什么意思？皇上不是觉得近日头疼的厉害吗？必定是这个郭道长行了什么邪术。道长来对付朕，他为什么要这么做呢？奴才也是猜测。皇上今日突然龙体欠安
，会不会这个郭道长在行压胜之术，诅咒皇上呢？你说什么？你是说他们，他们要咒朕死？荒唐，太荒唐了！是奴才多嘴了，请皇上恕罪。但皇后娘娘，请郭道长进宫行压胜之术，确有其事。现在皇后寝宫里门窗紧闭，任何人不得入内。好，好，那朕这就去看看，看看皇后到底在干什么。哎，父皇要去哪儿啊？去哪儿？去看看你母后到底在干什么好事。母后，母后怎么了？怎么了？他请了郭行真道长在宫中行压胜之术啊！这，这不会吧？压胜之术是宫里严禁的十条大罪之一，母后身为皇后，不会不晓得其中的厉害呀、啊。所以朕也想不明白啊！当年废皇后和淑妃在宫中行压胜之术，就是你母后去告发的，她怎么会糊涂到连自己也步他们的后尘了？是啊，以母后的聪明和睿智。红儿也不相信他会做出如此愚蠢之事，所以朕要去亲自看个明白。你母后，如果她真的在行压胜之术，那朕，朕父皇，你想对母后怎么样？朕绝不轻饶。哎，父皇，您听红儿说呀。父皇，父皇，此事还没证实，不可草率呀。朕就是要亲自去证实一下，看看你母后是不是真的在行压胜之术。朕的头痛病又犯了。难道是他在诅咒朕？可，可母后为什么要诅咒父皇？这，这太匪夷所思了。或许，皇后娘娘还不满足于与皇上同理朝政，也或许，皇上对皇后娘娘已经有所警觉。哎呀，是啊，母儿，是有这个可能。你母后实在是太能干了。父皇，您不能去，要去还是红儿去吧。也好，红儿，那你就去替朕查证一下，好让朕有个决断。嗯，去吧。奴才见过太子殿下。哎，哎，太子殿下，您请留步。大白天的，怎么宫门紧闭啊？回禀太子殿下。这宫门紧闭是皇后娘娘吩咐的。打开吧，我要去见母后。哎，太子殿下，这奴才哪敢呢？这奴才也是奉命行事。对不住了，太子殿下。<笑>哎呀，是太子殿下。德官，你们搞什么名堂？本太子连见母后都不可以吗？哎呦。皇后娘娘在佛堂念经，不可打扰。哼，这事儿倒奇怪了。以前母后念经，怎么从来没有阻止我进去过？哎，这次不一样啊！皇后娘娘前天夜里做了一个梦，呃，梦见韩国夫人跟她说，她在地狱里受煎熬。有这种事？是啊，皇后娘娘醒来后就素食焚香。在佛堂替韩国夫人念经祈福，超度亡灵，需要三天三夜。既然这样，那我就不进去不是说你像年轻时候的武媚娘吗？那你就做一回武媚娘吧，让皇上拜倒在你的石榴裙下。娘
如果你在天有灵，请你保佑女儿吧。